耶稣那里去。
请你亲自带领保守们，让我们能够活在您的寓意典章之中。谢谢，奉主耶稣基督圣名祷告。阿门。弟兄姊妹们平安。平安。在这一月份已经又过去了，农历新年也过去了。我们现在来看看这一年，好像一下子就一个月一个月又过去了，怎么样抓也抓不住，想都想不通，为什么时间过得这么快？可是今天我们要讲的一个特别的题目，那真正白福。一般这段圣经大家都会讲。用心灵和诚实来敬拜神，可是我们却用另一个角度来看这段圣经。这段圣经真正在讲的是真正拜父的人。你是真正在敬拜神呢、啊，还是你心里还有别的神呢、啊？中国人是一个反神论的国家，跟希腊人一样，什么人都可以成为神，什么都可以敬拜。中国人拜到什么程度，连石头、树木都可以拜，太厉害了吧？希腊人是拜的都是人物，可是中国人连石头、树木都可以拜的，那我们真的想不到了。这样的一个泛神论的国家，所造就的人民的思想是什么样的思想？我们想，这个也是神，那个也是神，我拜这个保佑我，那个也保佑我。可是你有没有想想想到以神的立场来想？我们以一个神的立场来想，作为一个神，他需要一个忠心的信徒，还是一个模棱两可、脚踏两条船的信徒？我们以神的立场来想好了，不要说圣经讲的这么严，独一的真神，只能敬拜一个神。我们自己以一个当神的立场来想，把你当成一个神的立场来讲。你的信徒这里拜那里拜的，你要保佑他吗？不可能，这是绝对不可能。一个不能忠心的人，绝对得不到赏识；一个脚踏两条船的，最后必定会沉沦下去。我们来看看为什么这一段我可以用这个题目，讲得非常清楚，用心灵和诚实来敬拜。因为时候到了，神要这样的人来敬拜他。可是这前面的第一句话最重要。那真正拜佛的，你真正拜吗？你是用你的心灵和诚实来拜吗？你是用什么样的态度来拜？我们来看看，在圣经里面，我们可以看到神有话讲，而不是没话讲。从刚才我们读的耶利米书，我们看见的。神透过耶利米向犹太人警告：“你们去向那不认识的神烧香，触怒了神。”这已经最非常明显的记录在圣经上面。所以我们到了新约的时候，耶稣怎么说？那嘴里说：“阿门，阿门，主啊，主啊，不能都进天国。”你不能光嘴巴里面说，哎呀，我主主啊主啊的一直叫的。可是神说，我不认识你啊。我们看圣经记得非常清楚，你嘴巴里面一直主,主啊主啊的，你主什么名？我不客气这么问，你在主什么？对不起，我说实话，不是责备任何一个人，可是却是我心里的话。我参加一个这样的教派的聚会，我心里一直纳闷的。煮了半天，什么都没煮出来啊！是的，刚刚还在可以煮一煮的，下来了，离开教会了，哇！哎，某个人怎么样的怎么样，开始累，不对了，好像在吵架，我听了不对劲了。这个煮啊煮啊的是怎么煮的呢？你心里是怎么想的呢？你真正拜神吗？你真正在敬拜神吗？你用什么样来敬拜神？你嘴巴里面说的是主，然后转一个身，又是在骂人，不是像圣经所记载的，那神赦免他，主人赦免他了，免了他的债，然后他又会过去追他弟兄的债。那神赦免你五千的，你追那一千的债，所以神不会让你进天国
，结果就能怎么样把他五千又抢过来了，搞他犯罪，高声喊他，这是我们在圣经里面看见的。现在我们看到耶稣这么说的：“你在那里阿门阿门主啊主啊的，他不会相信你。”而且什么？他说：“我不认识。”很清楚，圣经这么记载的，说我不认识你。哎，我不是每天在敬拜吗？我主啊，我不是每天在敬拜你。我主呀、啊，主耶稣啊，我每天在敬拜你。可是主耶稣说我不认识你啊。为什么会变成这样子呢？弟兄姊妹们，这就是那真正拜父的原因。你用什么样来拜我们的父神？这里告诉我们是拜父，而什么是拜神？好。耶稣把这个神的身份变成我们的天父，变成每一个人的父神。这个时候，你怎么去想？我们再回头来想，如果是你的父亲，你怎么样对待他？如果你的儿子怎么样对待你，你心里又怎么样想？我们把它换成一个身份来讲，就像刚才我说，把自己当神，让人家拜的时候，那些拜神的这个庙也拜，那个庙也拜，拜过来。去的一直求保佑，一直去发财的，哎，你心里做怎么样想法？这个人根本不忠心嘛！一下子到关帝庙，一下子到妈祖庙，一下子找黄大仙，哎，一下子想抓找,找王爷庙，什么庙都拜，哎，拜到后来呢，什么都没，脚踏两条船。圣经怎么记载？一个人不能侍奉两个主哎，你侍奉两个主，这个也不行，那个也不行啊。你不能敬，要马门，也要敬拜神，这是圣经上所记载的。所以我们看见的主耶稣已经说的非常清楚，非常明显，在旧约里面更清楚的交代。透透过先知，不管是以赛亚、耶利米所讲的非常清楚。每一位先知所讲的话，都是清清楚楚的在告诉我们：敬拜一个神，而不是让你去敬拜两个神，更不是让你去每一个庙去拜的。哎，我到这个教会，然后我再到那个教会，我做那个。为什么我们之前开始的时候，有五个家庭要来进入我们教会，我一个也没答应，因为在天国里面如果没有增加人。你们从另一个角位跑到这里来，神不会高兴。那只是你对某一个教会不满，那你是在那个教会里面与人不和，你在那个教会里面和人家有意见，结果你自己不爽了、不舒服，你斗不过人家吗？好吧，那我走了。我告诉你，这样神会更不高兴。如果你跟这个教会有什么样的嫌隙的话，应该就在那里马上解决。不要把这个信息带到别的教会，再到了别的教会，哎哎哎，我在那个教会是怎么样怎么样怎么样的？其实这个是我不太喜欢这样的。如果不是为了这样子，为了追求真理，应该听过了，哎，你是讲的不错，真的说话真真圣经真的解得清楚了，那这样的欢迎。如果是为了跟某人争斗呢，有什么争议呢，那就不好。所以。我们要拜神，真正拜神的人，神崇拜。我真正拜父。我刚讲，把我们的身份转过来看一看，让你现在在神的身份。好，现在你是一个父亲。当你的父亲，你儿子怎么对待你之后，你心里怎么想？嗯，我们每一个人都希望自己的子女都是孝顺的，每一个人都希望这样子。可是，当你的儿女们，他们所做的，正好违背了圣经的话语，违背了圣经的教导，那你心怎么想？当然很不高兴，当然很不高兴。中国还有一句话叫“认贼作父”，这不是很丢脸吗？所以我们要注意到，在圣经里面所讲的这个话，是含着什么样的意义？他以什么样的立场来告诉我们呢？我们接着来看，当耶稣到了耶路撒冷，他到了耶路撒冷的时候，进圣殿，一进圣殿看着里面什么，有摆着很多摊位，他在干什么？卖鸽子的，换钱的，卖东西的，全都在那圣殿里面。他
他生气了，他把身上的腰带拿起来当鞭子，就推翻那个被换钱的桌桌子，去打那个卖鸽子的，把那些人全都赶出去。他怎么说？这店是我付的店。是祷告的殿，弟兄姊妹们，当我们看到这里的话，你怎么想？当你的儿子怎么对待你的时候，你会有什么样的心态？我们看看这殿是怎么样的，是圣洁的殿，是让我们祷告的殿。所以呢，真正拜父的，是用心灵和诚实来敬拜。可是，在您用心灵和诚实之前，你有没有先把自己分别为圣，把自己先洁净了？把自己带到神的面前，是一个绝对圣洁的。为什么我会这么说？因为你只侍奉一个神的时候，你就会成为一个圣洁的人。如果是你心里有这个神，有那个神的时候，你就是一个不洁的。所以，我们从圣经来看，为什么他交代那么清楚？从旧约就讲得非常清楚，一直在告诉我们不要侍奉两个神。不要侍奉那偶像，不要去拜那偶像，不要为他们烧香，讲得非常清楚。我们看了圣经，我们也读了，也非常明白。那么在这里，我们更看到了，我们更看到那真正拜佛。我刚刚讲过，把立场转过来。当我们成为人家的父母的时候，我们的儿女怎么样对待我们，你心里会有什么样的想法？把这个想法放在这里，然后拿过来看看我们的天赋他怎么想。当我们处理他的时候，他会想怎么想？当我们儿子处理我的时候，你又怎么想？儿子不听话的时候，你又怎么样的想法？我们这样来想想啊，把这个立场转换一下。所以，那真正拜父的，那真正拜父要怎么样来拜？我们就用这个角度先看一下子，所以别忘了，神他有他的律例典章，有他的规条，我们在这上面不能触犯。你看看我们读过的耶利米书，真的很可怜。耶路耶路撒冷的百姓们，他们去烧香敬拜偶像，造成了神对耶路撒冷的惩罚。这是我们每一个人都应该明白的，而且不要去违背了这圣训，这是非常重要的。所以，真正拜佛的重点在哪里？先把自己的立场换成神的立场。我需要什么样的儿女？我要听话的儿女呢，还是要那悖逆的儿女呢？我们自己先把这个搞清楚了。那么，当我们回过头来拜我们天父的时候，你会有什么样的立场来拜神？这就是重点的地方，很简单，让我们明白到我们要怎么样的儿女，神要什么样的儿女。你要听话的儿女，神也要听话的儿女。你要那个乖乖的儿女，神也要那乖乖的儿女。我们是天赋的孩子，我们不是在街边流浪的，我们不是睡在路边的，我们是神已经早就预定要征召我们到天国去的。所以，我们必须用这样的心态跟立场，我们来敬拜神。先把自己的想法弄清楚了，然后你就知道为什么天父要我们这样拜他，那才叫真正的拜神。我们看看耶稣在洁净圣殿的时候，我们也想一想，当我们在生气，在生气的时候生什么气？你跟跟你的孩子生气，你跟你的朋友生气。你跟你的家人生气，这都不好。这就像圣殿里面摆着什么换钱的、卖鸽子的，全都在里面。这就生气的地方。所以耶稣说，拿起他的腰带当成鞭子，把这些赶出去。我们要不要要不要把我们自己心里的这些问题也把它赶出去呢？我们要真正拜父的时候，我们就要把这些赶出去，绝对不能不赶出去。你不敢出去，你对不起自己，你不是对不起对不起别人，因为什么？你自己闷了，你生气是跟自己生气啊，你怒气是自己难过，不是别人难过，人家可能还高兴呢。我跟你讲，最高兴的就是撒旦，呵，又一个上当了啊，又一个被我逮到了啊，又一个在发脾气了，哇，太好了，我又赢了，这撒旦是最高兴了，弟兄姊妹们。
别落在撒旦的圈套，他就等着这个时候来逮你。当你越生气的时候，他越高兴；当你在怒吼的时候，他在唱歌。弟兄姊妹们，有没有注意到，当你生气在怒吼、在怒叫的时候，是撒旦在唱歌，他好高兴了。当你伤心的时候，撒旦非常高兴。为什么？因为又一个就落入他的圈套了。弟兄姊妹们。不要把自己放在那当中上面。我们看到的世界上很多问题，其实问题的重点不在别人，而是在我们自己身上。你的立场、你的感受、你所想的，这是重点。所以在这里要拜神的时候，这是你的天赋。你按照你要孝敬你的父母的方式，你去做；你按照你希望你儿子怎么做的的样子，你就这样子来做就对了。所以，真正拜父的不单是心灵和诚实，更要把你的立场搞清楚。我们真正的拜父是怎么样来拜？那先把自己里面的电，把它洁净了。因为圣经上写的很清楚，我们的身子是什么？是圣灵，神借着圣灵要居住的电。我们的身子是神借着圣灵要居住的电。我们不洁净它吗？我们不把它弄清楚吗？我们不把它弄干净吗？难道我们迎接耶稣的时候，家里是一一团糟的、乱七八糟的吗？当然，我们接待客人的时候，一定弄得干干净净的。难道我们接待我们的最尊贵的父神，我就把这房子弄得乱七八糟、脏兮兮的？我来这样接待客人可以吗？绝对不可能。你绝对不会接待这样子，用这样的方式来接待的。我知道每一个人一定会弄得干净一点来接待的。所以，当我们在敬拜神的时候，我们想想看，第一个，先把自己里面的脏乱清楚了，把这些不必要的，你心里的痛苦，你心里的难过，你更加有什么恶气的地方，全部把它除掉，迎接耶稣进入你的心中。让耶稣进到你的心中，真正的用那圣洁的心灵，我们来拜神，那才是真正的我们敬拜我们的父神。弟兄姊妹们，耶稣讲的这么清楚，他也告诉我们，一个人不能侍奉两个主，他也告诉我们，不要光嘴巴里面说，你要侍奉神，就像那个仆人侍奉主人一般，像侍奉神，而不是表面上我在侍奉神。而是用心灵和诚实来，我们要洁净自己，不要一口两舌，不要有两个主，我们要用心灵和诚实敬拜他。那真正拜父的，先把自己洁净了。当我们洁净了，我们要敬拜神，我们心无旁骛，我们只有一个念头，我们的天父。这样，你把尊贵荣耀全部归给他。他把所有的福气平安全部赐给你，这不是非常好吗？我们就是这样子，要把我们先自己接近了，然后我们敬拜神，把所有不高兴的事情，把所有你心里痛苦的事情，把你的忧伤，把你的难过全部清除干净。我们要用心灵和诚实敬拜他，但是我们也要用洁净的心灵来敬拜他，这才能真正的得蒙赐福。弟兄姊妹们。愿我们，愿我们每一个人都能把这样的、这样的敬拜方式，能够好好的把自己接近下来，清楚所有必要的，那您一定能够知道永远。我们一同低头来祷告。天父上帝，谢谢您，谢谢您再一次用您的话语来帮助我们，来提醒我们，更用您的话语。赐给我们智慧，让我们面对这险恶整个的世界，我们能有神灵的话语作作为我们的盾牌来抵挡它，有神灵的话语作为我们的宝剑来对付它。谢谢您，谢谢您再一次的帮助我们、激励我们。谢谢您用您的话语赐给我们去智慧，也来保护我们。奉主耶稣基督圣名祷告，阿门。好，我们再来唱诗歌一百一十三首，我们站起来唱一百一十三。
不起来。主耶稣基督的恩惠、圣灵的感动、相通、扶持、帮助、赐福、保守众弟兄姊妹们平安，从今时直到永远。奉主耶稣基督圣名祝祷。Amen. Amen.